ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹர்பல் தோசா அண்ட் செகண்ட் இஸ் மைசூர் சட்னி ஓ போத் ரெசிபிஸ் நம்ம இன்னைக்கு குக் பண்ண போறோமா வை டூ ரெசிபிஸ் बिकॉज फॉर தோசை वी नीड टू हैव सम சைட் டிஷ் ஓ ஓகே அதனால வந்து இட் இஸ் சட் சோ போத் ஆர் ஹர்பல் பேஸ்ட் ஆஹ் ஒன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹர்பல் பேஸ்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் லைக் லைக் நார்மல் ஆஸ் யூஷுவல் ரொட்டீன் ப்ராசஸ் பட் இட்ஸ் லைக் மைசூர் ஸ்டைல் ஹெர்பல் தோசாக்கும் அதுக்கான சட்னிக்கும் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் முதல்ல பாத்துடலாம் தோசா பேட்டர் கற்பூரவல்லி பாலக் கொத்தமல்லி புதினா கரவாப்பில அப்புறம் வெள்ளை எள்ளு பொட்டுக்கடலை கிரேட்டர் கோகோனட் புளி சில்லி அது காஷ்மீரி சில்லி ஆனியன் ஆயில் சால்ட் பூண்டு பெப்பர் பவுடர் ஜீரா பவுடர் கடுகு சின்ன வெங்காயம் கடாய் வச்சாச்சு ஜஸ்ட் அ ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் தான் நான் போடுறேன் ஸோ வந்துட்டு இப்போ போட போறோம் ஃபஸ்ட் தேவையான அளவு புதினா புதினா அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இதை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து கறி லீவ்ஸ் அவ்வளோ கறி லீஃப் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாலே அது ஒரு ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால கம்மி அதுக்கப்புறம் பாலக்கீரை ஓகே பாலக் பொறுத்த வரைக்கும் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதில் என்னென்ன ரெசிபிஸ் இருக்கோ தேடி பிடிச்சி சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லது அதுக்கப்புறம் அது வந்து கற்பூரவல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச இதில் நமக்கு அதிகமாக ஃப்ளேவர்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஒரே விஷயம் என்னென்னா கற்பூரவல்லி மட்டும்தான் இல்லை அந்த ஹெர்பல் மாத்திரத்துக்கு இல்லை ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹெர்பல் சைட் தான் நீங்கள் ஒரு ஒன்று இடத்துக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரி லீஃப் கொத்தமல்லி அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் பி ஹேவிங் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தி டைஜஷன் அண்ட் பாலக்கீர் ஆல்சோ இட் ஹஸ் அ சேம் காம்பனன்ட் ஓகே கற்பூரவல்லி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் தி கோல்ட் அண்ட் ஸோ இட் அண்ட் மோர் ஓவர் திங் இஸ் லைக் ஈவன் யூனோ ஃபார் தி ஃபார் தி ஃபீமேல்ஸ் இட் பி மச் பெட்டர் அண்ட் ஃபார் தி கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து லைக் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே little bit of the salt mm-hmm. namu poru that's like konjam pinch da ena dosa batter la kandipa nam add pannuvom appo meed irukka paste la water potu like oru suthu suthikala actually appo கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பேட்டரோட அளவு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா திக் க்ரீன் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆமாம் ஓகே ஸோ இந்த கேப்பில் மேம் வந்து மைசூர் சட்னிக்கான வேலைகள் பார்த்துலான்னு சொன்னதால் நம்ம பேனை வச்சுட்டு பேனை சிம்மில் வச்சுடுவோம் அதுக்கப்புறம் அது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சட்னிக்கான ஒர்க்கை பார்க்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தா போதும் இப்போ pan இருக்கு panல வந்து மைசூர் சட்னிக்கான வேலைகள் பார்க்க போறோம் ஆமா சோ pan வந்து கொஞ்சம் காயணும் ஒரு நார்மல் ஸ்பூன் ஸ்பூன் என்ன கொஞ்சம் லைக் மீடியமா காயணும் ஏன்னா நம்ம एक्चुअली எள்ளு வந்து வர்க்க போறோம் ஓஹோ ஓ சட்னிக்கு தான் நம்ம எள்ளு போட போறோம் ஆமா ஓகே சோ வந்து மினிமம் ஆஃப் ஒன் டூ டூ ஸ்பூன் எள்ளு நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றல இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து தேவை கிடையாது சீசனிங் கூட நம்ம எண்ணெய் யூஸ் பண்ண பொருட்கள் கிடையாதா கடுகு போட்டு அது வந்து தாளிக்கும் போது லாஸ்ட்டா ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து கரவப்பில் எண்ணெயே இப்போ வரைக்கும் நம்ம போடல எண்ணெய் போடாமல் ஒரு சட்னி அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் அதிசயம் தான் ஏன்னா சட்னி போடுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன போட போடுறோம் மாறிடும் எடுத்து வச்சிருவோம் அப்படியே அதுல கண்டினியூ பண்ணலாம் சட்னிக்கு நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வீல் பி ஆடிங் அண்ட் ஆயில் ஓகே லைக் லிட்டில் பிட்லாம் ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் 
ஒரு கப் ஆஃப் சாப்ட் ஆனியன்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பூண்டு போடுவோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து பூண்டு நான் எடுத்திருக்கேன் லைட்டாக பிஞ்சு ஏன்னா சட்னியில் நம்ம போடுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாரில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம டாஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் ப்ளஸ் பூண்டு இதில் ஜாரில் வந்து போட போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டுருவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைக் ஆயிலே இல்லாமல் வறுத்து வச்சுருந்தேன் லைக் ஐ மீன் ஜஸ்ட் அந்த பண்ணி வச்சுருந்தேன் கரி லீஃப் ஆஸ் வெல் அஸ் தி ஒயிட் ஐ மீன் வெள்ளை எல் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிரேட்டட் கோகனட் ஒன் பவுல் ஆஃப் தி கிரேட்டட் கோகனட் ஆடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் குவான்டிட்டி நீங்கள் ஜாஸ்தியாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இது எக்ஸஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து போட்டுக்கடையில் எடுக்க போகிறோம் ஓகே அதுவும் ஒரு கப் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே வந்து லைக் இது வந்து லைக் நார்மல் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பீப்புள் ஆஃப் தி ஃபேமிலி பீப்புள் இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து எடுக்கிறேன் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த டேமரண்டை அது சொல்லி ரெட் சில்லி ஒரு ஆஃப் நம்ம இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து லைக் ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பண்ண காம்பனோட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வந்து ரெட் சில்லி ஸோ மீதி அந்த புளி ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லா வரத்துக்கு அந்த ஊற வச்சுருந்த தண்ணியை ஊற்றிடுறோம் அதுக்கப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டை ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆஃப் ஐ மீன் டேபிள் ஐ மீன் பின் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டை ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அரைக்க போகிறோம் தாராளமாக என்ன வீடு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சது எல்லாமே வந்து ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அரைக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் கொஞ்சோண்டு ஆயில் கொஞ்சம் <laughs> 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 தோசை பேன் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் லைக் ஆயிலும் ஊற்றிக்கலாம் கீயும் ஊற்றிக்கலாம் அவங்க அவங்க இஷ்டம் ஆமாம் நல்ல எண்ணெய் ஊற்றினா இட்ல பி மச் பெட்டர் பிகாஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்றதுனால ஹெல்ப்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ நல்ல எண்ணெய் வந்து அதோட எசன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் தூக்கி கொடுக்கும் ஆமாம் ரிச்சாக இருக்கும் ஃப்ளேவர் ஆமாம் இதோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மேல வந்து ஆனியனா ஆட் பண்ண போறோம் ஓகே ஜீரா பவுடர் ஆஸ் வெல் அஸ் தி பெப்பர் பவுடர் ஓகே சோ மெயினா வந்து எதுக்கு நான் ஜீரா பவுடர் பெப்பர் ஸ்பெசிஃபிக் எடுத்தனா பெப்பர் இட் will be helpful for the you know the cold cough as usual இப்ப கற்பூர வள்ளி அப்படி அது மாதிரி நம்ம இப்ப வந்து ஆனியன்ல மேல டாப்பிங்ஸ் க்கு யூஸ் பண்றோமோ தோசை வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்லிக்கா தின்னா வராது and finely chopped onion நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்மால் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஸ்மால் ஆனியனில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆஸ் வெல்ஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பெப்பர் அண்ட் ஆஸ் வெல்ஸ் தி ஜீரா சில பேருக்கு ஜீரா பவுடர் பிடிக்காது ஸோ அந்த பட்சத்தில் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் தி ஜீரா பொடி ஓகே ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் வந்து புதினா கரவப்பில் கொத்தமல்லி ஸ்பினாச் அண்ட் அஸ் வெல்ஸ் கற்பூரவல்லி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அது எல்லாமே வந்து ஒரு டே டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயிலில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை ஐ மீன் டாஸ் பண்ணிடும் ஏன்னா அது ஸ்மெல் எல்லாம் போகிறதுக்கு ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து சூடு கம்மி ஆனதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு சட்னியாக வந்து நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சது மிக்ஸை வந்து நம்ம தோசை பேட்டரில் நம்ம வந்து போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி பேட்டரை வந்து நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் லைக் மேலே வந்து லைக் ஸ்மால் ஆனியன்ஸ் பெப்பர் அஸ்வல் அஸ் ஜீரா பவுடர் போட்டு தோசை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஓகே இது தோசைக்கான ஒரு ரீகேப் அதுக்கப்புறம் சட்னிக்கான ரீகேப் வந்தோம் அப்படின்னா சட்னிக்கு இதே மாதிரி ஒரு நம்ம வந்து லைக் டேமரண்ட் அஸ்வல் அஸ் ரெட் சில்லி ஒரு டென் டென் பீசஸ் ஆஃப் த ரெட் சில்லி லைக் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து லைக் சோக் பண்ணி வச்சிடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து வெள்ளை எல் அதுக்கப்புறம் கரி லீஃப் வந்து ஒரு கடையில் வெறும் எண்ணெய் ஊற்றாமல் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டாஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து வி ஆர் டேக்கிங் தி ஆனியன்ஸ் அஸ்வல் அஸ் தி பூண்டு நம்ம வந்து அது கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டுட்டு அதை வந்து வதக்கிடுறோம் 
அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் நம்ம வதக்கி வச்சிருந்த ஆனியன் பூண்டு லைக் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை எள்ளு அதுக்கப்புறம் நம்ம கறி லீஃப் அதோட சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சிருந்த டேமரண்ட் ஆசுலசி ரெட் சில்லி போட்டு தண்ணி போட்டுட்டு அந்த சால்ட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுட்டு ஏ மேக்கிங் இட் அ ஃபைன் பேஸ்ட் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி தாளிச்சிரோம் பிட் oil and mustard போட்டு அதை தாளிச்சி அப்படியே ஊத்திச்சோம் அப்படினா வேலை முடிஞ்சிச்சு 